सो हेलो एवरीवन तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आठ अप्रैल से आप लोगों के लिए मैं कोर्स चालू करने वाला हूँ जीएस करवाऊँगा प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा और जितना भी आपका कोर्स कवर करवाऊँगा सिलेबस का भी जो भी टॉपिक लूँगा डेली कुछ ना कुछ तो उसी का ये पहला वीडियो है ये जी में इसमें मैं करवाने वाला हूँ जैसे मैंने बताया था डेली जी के कुछ क्वेश्चन कराऊँगा और आ, मैं बता दूँ किस तरह से मैं कराऊँगा क्वेश्चन ये आपके जी में यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी यानी जो भी सिविक्स होता है आपका और साइंस इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस में और साथ ही साथ आपका करंट इवेंट जुड़ जाते हैं जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी मैं अगर आप लोग बोलोगे तो करवा दूंगा करंट अफेयर्स लेकिन अभी मैं इनकी बात कर रहा हूँ हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी और आपका साइंस तो अभी तो मैं आज से हिस्ट्री जोग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दस दस डेली ठीक है अभी तो एग्ज़ाम डेट नहीं आया लेकिन अगर मान लीजिए एक महीना भी बाद भी एग्ज़ाम होता है तो तीन सौ हर टॉपिक में हो जाएंगे और आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं अपने आप से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जनरल लेवल से क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि कहाँ से पढ़ें कौन सी बुक से पढ़ें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं बस वीडियो देखिए इन्हीं को सॉल्व कीजिए क्वेश्चन सिर्फ देखना नहीं आपको इनको सॉल्व करना है और मैं पूरा ब्रॉड नॉलेज देता चलूँगा भले ये तीन सौ ही क्वेश्चन हो लेकिन तीन सौ से भी ज़्यादा का भी क्वेश्चन तीन सौ तो मैं बोल रहा हूँ अगर एक महीने बाद एग्ज़ाम होता लेकिन जब भी हो एक महीने के पहले तो नहीं होगा अभी तो रोज़ डेली हम लोग दस दस क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री जोग्राफी और पॉलिटी अगर आप लोग साइंस साइंस में बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बायो इम्पॉर्टेंट है साइंस में तो अगर आप लोग साइंस का भी बोलोगे तो साइंस का भी मैं दस क्वेश्चन डेली लेना चालू कर दूँगा लेकिन अभी हिस्ट्री जोग्राफी और पॉलिटी तो चलिए शुरू करते हैं ये हिस्ट्री के दस क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग फोर सम वाज ठीक है यानी कि कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया है देखिए आप में से बहुत लोगों की डिमांड आई थी कि इंग्लिश में करवाइएगा जितना भी कोर्स तो मैंने इंग्लिश में लिया लेकिन हिंदी वालों को भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि जो भी मैं होगा वो हिंदी में भी डिक्टेट करता जाऊँगा तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा सही ऑर्डर में दिया गया यानी कि कौन सा रीजन पहले आया गुप्तास पहले आया ग्रिगारिन कैलेंडर पहले आया फिर हिजरी पहले आया फिर साका कैलेंडर पहले आया कैलेंडर सब दिए हुए हैं ठीक है इसम तो साम सम वताज दिए गए हुए हैं तो इनको कौन सा सही ऑर्डर में तो इसमें एक्चुअली इसमें देखिए जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर से पूछे हैं आप देख सकते हैं एस एस सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया है हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है सारे गलत हैं इसमें तो इसका जो सही ऑर्डर होगा वो होगा साका उसके बाद आया गुप्ता कैलेंडर उसके बाद आया हिजरी कैलेंडर और उसके बाद आया ग्रिगोरियन कैलेंडर जो कि सबसे लास्ट में ग्रिगोरियन तो ये सही ऑर्डर होगा जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए द होम ऑफ गार्गी मैत्री एंड कपिला वॉज एट ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ ये आखिरी ऑप्शन मिथिला इसका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एशियन टाइम्स तो कौन सा क्षेत्र जो है अवंतिका के नाम से जाना जाता था पहले एशियन टाइम्स में तो ऑप्शन है अवध बुंदेलखंड बुंदेलखंड या फिर मालवा आंसर है इसका मालवा जो मालवा एक सेंट्रल इंडिया में रीजन है मालवा और अवंतिका उसी को बोलते थे अवंतिका की कैपिटल थी प्रेजेंट में जो है वो उज्जैन वो अवंतिका की कैपिटल थी जो कि प्रेजेंटली मध्य प्रदेश में है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अवंतिका का आते ही दो क्वेश्चन बनते हैं एक तो मालवा और एक उज्जैन कैपिटल आपसे पूछ लेगा और रीजन रीजन मालवा और कैपिटल आपकी उज्जैन हो जाएगी अगला क्वेश्चन है द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन वॉज सोशल सिस्टम यानी कि किस तरह का हड़प्पा काल में किस तरह का सिस्टम चलता था वहाँ पे फेयरली इगेलीटेरियन यानी कि सबको समान अधिकार मिलता था या फिर स्लेव लेबर बेस्ड यानी कि स्लेव बना के लोगों को रखते थे बंधे ही बना के या फिर कलर बेस्ड होता था जैसे कि पहले होता था या फिर कास्ट बेस्ड यानी कि जो पहले या फिर अभी भी इतना बवाल चल रहा है कास्ट में तो तो किस तरह का मतलब सिस्टम था तो आंसर है पहला ऑप्शन फेयरली इगेटलीटेरियन यानी कि बिल्कुल सबको समान अधिकार था तब के टाइम पे वो तो अभी हुआ है कि का, कास्ट बेड्स या फिर कलर बेस्ड तो नहीं रहा लेकिन पहले हड़प्पा के काल में फेयरली इगेलीटेरियन हुआ उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि हड़प्पा के बाद अर्ली वैदिक आता है जिसको प्री वैदिक बोलते हैं उसके बाद वैदिक आता है धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होना चालू हो गई वहाँ से ठीक है पहले क्या होता था मैटरनल बेस यानी कि मातृत्व अधिकार होता था उसके हड़प्पा काल में उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फेटरनल हो जाता है यानी कि पितृत्व अधिकार होने लगता है तो धीरे धीरे चीज़ें हड़प्पा के बाद बदलना चालू हो जाती हैं अगला है क्वेश्चन विच
वेद मैंने पहले ही बोला प्रैक्टिस सेट में कई क्वेश्चंस करवा चुका हूँ वेद पे बेस्ड कि वेद बहुत इंपॉर्टेंट है और हर वेद से कुछ ना कुछ जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर है और सबसे ज़्यादा तो ऋग्वेद से हैं आंसर इस क्वेश्चन का ऋग्वेद ही है और जैसे कि इम्पॉर्टेंट जानकारी कौन सा पुराना वेद है किस वेद में म्यूज़िक के बारे में किस वेद में ये चैन यानी कि जो तंत्र मंत्र विद्या होती है वो किस में दिया गया है मेडिकल साइंस के रूप में किस में दिया तो ये आपको पढ़ लेना है कि कौन से वेद में हर वेद इम्पॉर्टेंट है कितने हाइम्स हैं ऋग्वेद में वो सब आपको पढ़ना है तो आंसर है इसका फिफ्थ का फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन है द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो और क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिए करिए यानी कि क्वेश्चन देखते ही आपके मन में आना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है अपना ऑप्शन मन में आप बना लिया करिए कि मेरा ये ऑप्शन है अब फिर चेक किया करिए कि क्या सही है आप नहीं हैं तो लिख लीजिए नहीं तो इसको ढंग से याद कीजिए द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरर वॉज तो दो यूनिवर्सिटीज़ पहले के टाइम पे बहुत फेमस थी वो दोनों थी नालंदा और तक्षशिला आंसर जो इसका है यानी कि पोस्ट गुप्ता पे एरा में कौन सी फेमस थी वो आंसर है तीसरा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन नालंदा ये क्वेश्चन भी एस एस ने पूछा गया है आ, हुआ है अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्पर यानी कि किसके कोर्ट में एम्पर ये पोइट थे किसके किस एम्पर के कोर्ट में बाण भट्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन हर्षवर्धन के टाइम पे हर्षवर्धन के टाइम पे नहीं बोलूँगा मैं उनके कोर्ट में ये पोइट थे बाण भट्ट आठवां नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन रूलर हु इस्टेब्लिश द सुप्रीमसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी यानी कि जिसने कि इंडियन नेवी में अरेबियन सी में सुप्रीमेसी इंडिया की इस्टेब्लिश की तो वो कौन सा रूलर था चार ऑप्शन है आपके कि चार ऑप्शन है राजा राजा वन राजेंद्र वन राजा राजा धीराजा वन या फिर कुलोटुंगा वन तो आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन राजा राजा वन ने नेवी पे काफ़ी काम किया आ, अगला ऑप्शन है नाइन्थ नंबर विच स्टेटमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट यानी कि चार आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने उनसे बताना है फाइंड करना कि कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट दिया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड तो ऑप्शन में पढ़ देता हूँ और सेक्रीफाइस वॉज नोन टू दैम यानी कि जो घोड़े की बलि देना उनको पता था उसके बारे में कौ और सेक्रेट जो गाय थी उनके लिए बहुत ही जैसे कि अभी होती अभी है बहुत पवित्र थी उनके लिए पशुपति वॉज वेनरेटेड बाई दैम पशुपति को वो लोग पूजा करते थे या फिर द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक या फिर वो स्टैटिक कल्चर नहीं था बिल्कुल स्टैटिक का मतलब होता है ठहरा हुआ है आप बोल सकते हो तो उसका आंसर होगा वो है फोर्थ ऑप्शन लास्ट ऑप्शन दिस कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक स्टैटिक नहीं था बल्कि डायनेमिक वहाँ का कल्चर था ठीक है तो सब बताना था इज करेक्ट तो सॉरी फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा इज करेक्ट बोला गया यानी कि जो जितने भी आपके तीन ऑप्शन हैं वो आपके गलत है तो द स्टैटिक वॉज नॉट जनरली स्टैटिक वो कैसा था डायनेमिक था तो अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का द फर्स्ट तीर्थांका तीर थांकरा ऑफ द जैंस वॉज यानी कि पहले तीर जैसे कि आपको पता होगा चौबीस तीर्थांकर थे जैंस में आ, तो उसमें से पहला कौन सा था अरीश तानी पार्श्वनाथ अजीतनाथ या फिर ऋषभ आंसर है फोर्थ ऑप्शन ऋषभ देव ये पहले तीर्थांकर थे जैंस के ये भी क्वेश्चन से पूछा गया है तो ये थे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन तो आप देख लेते हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन ठीक है देखिए अभी मैंने हिस्ट्री में तो कोई क्वेश्चन दिया नहीं लेकिन अब पॉलिटी और ज्योग्राफी में डेली मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी दे दिया करूंगा ठीक है जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दिया करिए पहला क्वेश्चन है इसमें आ, कि अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द तो कौन से एक्ट के तहत फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को सामने लाया गया तो ऑप्शन है उन्नीस सौ नौ या फिर उन्नीस तो आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन से फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को सामने लाया गया अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो चार ऑप्शन दिन में से किसका सबसे ज़्यादा रोल रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को फ्रेम करने में बनाने में ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यू एस कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन तो इसमें हो सकता है आपको लगे कि इसका आंसर हो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन आंसर इसका है फोर्थ ऑप्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपके जितना भी है सब 
मोस्ट ऑफ द पार्ट इसी से लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और बाकी जैसे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता कि कौन सी चीज़ किस से ली गई फॉर एग्जांपल जुडिशरी सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी कि जो जुडिशरी में ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आप कहा जाता है तो ये कहाँ से लिया गया तो ये यू से लिया गया है डी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती हैं वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया तो ये चीज़ें मैं नहीं होगा तो आपको दे दूंगा कभी कि पूरा कि कहां से कौन सा पार्ट लिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें अगला क्वेश्चन है हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया है यानी कि जो भार भारतीय संविधान है वो भारत को कैसा दर्शाता है किस तरह का है चार ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरीटरी यूनियन ऑफ स्टेट्स भारतवर्ष या फिर फेडरेशन फेडरेटेड नेशन आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन आई यूनियन ऑफ स्टेट्स राज्यों का समूह है भारत ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कोई अलग अलग नहीं है जैसे कि अमेरिका में सिस्टम है कि हर राज्य का अलग अलग है अगर कोई राज्य चाहे तो वो आ, अमेरिका का मैं बता रहा हूँ तो वो अलग हो सकता है कंट्री से इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अलग हो सकता है और लोगों के पास दो सिटीजनशिप होते हैं एक तो अमेरिका की और एक जिस स्टेट में वो रह रहे हैं उसकी लेकिन इंडिया में आपके पास एक ही सिटीजनशिप होती है क्योंकि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स थर्ड का आंसर होगा सेकेंड फोर्थ नंबर देखें तो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू औरजिनेटेड इन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो कहाँ पर औरजिनेट हुए अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जुडिशियल जो रिव्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू सब यू एस से लिया गया है अमेरिका से लिया गया है जुडिशरी में फिर बता दूँ ये आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह आते हैं जितने भी लॉ कोर्ट्स होते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है डिटेंशन फॉर इंटरव्यू डिटेंशन सॉरी आपके ऑप्शन से डिटेंशन फॉर इंट्रोगेशन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए डिटेंशन फॉर इंट्रोगेशन डिटेंशन आफ्टर इंट्रोगेशन डिटेंशन विदाउट इंट्रोगेशन या फिर डिटेंशन फॉर कॉगनाइजेबल ऑफेंस आंसर है थर्ड ऑप्शन डिटेंशन विदाउट इंट्रोगेशन यानी बिना किसी जांच के अंदर डाल देना उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन ठीक है किसी भी क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूँ कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पूछिए और जैसे कि आप लोग क्वेश्चन करते हुए आपके मन में बहुत से डाउट्स आते होंगे तो वो आप ज़रूर इंटरनेट में सर्च किया करिए उससे कई चीज़ें आपकी क्लियर होंगी सिक्स नंबर व्हाट वाज़ द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसका मेन किस लिए बनी थी ये पूछा गया है उसके लिए आप कुछ और ऑप्शन है द रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस या द कैबिनेट मिशन प्लान और ऑप्शन है आपका कि द इंडिपेंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एट विद द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविशियल स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया आंसर जो इसका वो है सेकेंड पार्ट द कैबिनेट मिशन प्लान नाइनटीन फोर्टी सिक्स जो इसी पूछा गया कि किस वजह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट किया गया तो द कैबिनेट मिशन जो प्लान हुआ था पारित हुआ था जब आज़ाद नहीं हुआ था इंडिया तब भी ब्रिटिश के शासन में था तब ही ये पास हुआ था द जो कैबिनेट मिशन प्लान और उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनाने की सिफारिश की गई थी क्योंकि जब ब्रिटिशर्स छोड़ रहे थे कंट्री तो उन्होंने बोला था कि आप किस तरह से रूल करोगे कौन रूल करेगा तो उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्होंने भी काफ़ी मदद की और बहुत सी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए फ्राम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि पूछा गया कि कहाँ से हमने प्रोविजन ऑफ फेडरेशन लिया किस कंट्री से मैं जैसे कि मैंने पहला था कि कौन सी चीज़ किस कंट्री से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसका पूरा आपको दे दूंगा बना के कि आ, कौन सी कंट्री से क्या लिया जो जो आपको याद करना है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो ली गई हैं तो आपको सब नहीं याद करना है पेपर में कुछ ही पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा तो इसका आंसर है कैनेडा थर्ड ऑप्शन Who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? फोर्टी सिक्स उन्नीस सौ छियालीस में जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनी थी उनमें से चारों में कौन सा नहीं था मेम्बर तो आंसर है थर्ड ऑप्शन महात्मा गांधी नहीं थे और बाकी के सारे थे ठीक है कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली से भी क्वेश्चन आता है जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मेम्बर कौन था 
और एस्टिमेट्स कमेटी का मेंबर कौन था एडहॉक कमेटी का मेंबर आप इनमें से कौन था चेयरमैन था चेयरमैन आपसे पूछा जाता है जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन उसी पे आ गया कि वो वॉज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्टिंग कमेटी और देखिए कमेटी की स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा ये इंग्लिश में आपके क्वेश्चन आ सकता है जो स्पेलिंग फाइंड करने के आता है तो डबल एम और डबल टी और डबल ई होता है यहाँ पर तो उसका जो सही आंसर है पूछा क्या गया ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन तो आंसर है फोर्थ ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन कौन था तो बी आर अम्बेडकर पॉलिटी का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इंडिया इज़ रिपब्लिक बिकॉज इंडिया एक रिपब्लिक है क्यों रिपब्लिक है बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या फिर द हेड ऑफ द स्टेट इज़ रिलेटेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड या फिर ऑल ऑफ दीज आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन द हेड ऑफ ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड मुझे ये क्वेश्चन आप लोग ले देना चाहिए थे लेकिन चलिए अगली बार से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन जरूर रखूँगा द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड यानी कि जो भी हेड होता है स्टेट का जैसे कि आप लोग पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जैसे कि हम लोग जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उनमें से हम गवर्नमेंट चुन के हम लोग भेजते भेजते हैं जिनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल बोलते हैं और ये एक डेफिनेट पीरियड के लिए पाँच साल के लिए हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं तो ये इसी वजह से इंडिया एक रिपब्लिक है ठीक है अब देखते हैं कुछ आपके जोग्राफी के क्वेश्चन ठीक है जोग्राफी में भी हम लोग देखेंगे हाँ। जो भी आ, सोलर सिस्टम के क्वेश्चन सोलर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आता है आपके ज्योग्राफी में तो पहला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज़ अवेलेबल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यानी कि कौन से ग्रह में वाटर साइकिल पानी आपको मिल जाएगा तो आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन अर्थ अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द एस्टेरॉयड्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन एस्टेरॉयड्स की एक पूरी दीवार टाइप में होती है जिसको हम वॉल ऑफ एस्टेरॉयड्स कहते हैं वो दो प्लानट्स के बीच में होती है वो कौन से दो प्लैनेट्स होते हैं एस्ट्रॉयड्स में बता दूं एक पत्थर टाइप के होते हैं हिंदी में तो वो दो प्लैनेट्स के बीच में एक वॉल सी एक लेयर सी बनी होती है तो वो कौन से दो प्लैनेट्स हैं आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन मार्स एंड जुपिटर मार्स और जुपिटर के बीच में लेयर होती है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है जैसे कि नाता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ द अर्थ यानी कि बहन अर्थ की बहन किसको बोला जाता है ट्विन किसको बोला जाता है कुछ भी बोल लो बहन भाई तो किसको बोला जाता है वीनस सेकंड ऑप्शन ठीक है देखिए इसमें हिंदी में तो मुझे नाम के नहीं पता कि वीनस नेपच्यून मार्स सैटन नेपच्यून प्लैनेट्स को क्या कहते हैं आप नहीं तो सर्च कर सकते हो और फिर इसका आंसर देख सकते हो इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन थर्ड का ठीक है विच अमिट्स द फॉलोइंग प्लानट्स हैज़ इट्स ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू सन यानी कि किस प्लानट का ऑर्बिट सन के सबसे करीब है जो ऑप्शन दिए गए उनमें से क्योंकि वैसे तो मरकरी का होता है लेकिन मरकरी इसमें दिया नहीं गया ऑप्शन में उसके बाद किसका होता है तो आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन वीनस आपको पता होगा मरकरी आता है फिर वीनस आता है फिर अर्थ आता है फिर मास आता है तो मरकरी तो ऑप्शन है नहीं तो उसके बाद आता है वीनस फोर्थ का ऑप्शन फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है द लाइट फ्रॉम द सन रिच इज़ द अर्थ इन एन अबाउट यानी कि जो सूरज की रोशनी धरती में कितने मिनट कितने सेकंड बाद पहुंच जाती है ये पूछा गया तो आंसर इसका सेकंड ऑप्शन एट मिनट्स एक्यूरेट जो टाइम है वो है आठ मिनट और आठ सेकंड ठीक है आठ मिनट फिर छः सेकंड भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा तो आठ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मिनट्स में ही पूछा गया तो आठ मिनट्स गलती से आठ सेकेंड मत लगा दीजिएगा पहला ही ऑप्शन वही मिलेगा आपको फिफ्थ का आंसर होगा सेकेंड तो सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड एज यानी कि जो सरफेस टेम्परेचर होता है सूरज का वो कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली वो होता है अप्रॉक्सीमेटली छः हज़ार डिग्री सेल्सियस विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो मून ये जो आपको चार ऑप्शन देंगे इनमें से किस प्लान में कोई मून नहीं है सिर्फ दो ही ऐसे प्लान हैं सोलर सिस्टम में जिनके कोई भी मून नहीं है और उनमें से एक है मार्स सॉरी गलत में बोल गया मरकरी है इसका आंसर ठीक है मार्स और मरकरी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है दोनों एम सी हुए हैं ना तो आंसर है इसका मरकरी मरकरी और वीनस ये दो प्लैनेट्स हैं जिनमें कोई मून नहीं है ये आपको याद कर लेना है अगर आपको नहीं याद है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एट नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड प्लानट यानी कि किसको हम लोग रेड लाल ग्रह बोलते हैं लाल ग्रह हम लोग बोलते हैं मार्स को थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राइटेस्ट प्लानट इन आर सोलर सिस्टम यानी कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हमारे सोलर सिस्टम में तो 
ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आप में से 50 परसेंट लोगों को ही आंसर ये इसका पता होगा और वो आंसर है वीनस वीनस क्यों देखिए ब्राइटेस्ट हो सकता है आप लोगों को लगे कि मरकरी आप लोग मरकरी लगा दो क्यों क्योंकि सन के सूरज के सबसे नज़दीक है मरकरी लेकिन ऐसा आंस सही नहीं है क्यों क्योंकि वीनस में एक्चुअली क्या होता है ना मर जो मरकरी वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है जो सन्स की रेडिएशन होती हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन वीनस में क्लाउड्स होते हैं बहुत सारे तो सत्तर परसेंट हिस्सा जो लाइट आता है सन से वो रिफ्लेक्ट कर देता है वापस भेज देता है वीनस तो क्योंकि सत्तर परसेंट वापस भेज देता है इसी वजह से ये एक चमकीला ग्रह की तरह प्रतीत होता है ब्राइटेस्ट प्लानट है सोलर सिस्टम का आंसर होगा फर्स्ट नाइन्थ फर्स्ट आखिरी क्वेश्चन है जोग्राफी का ये आप लोग इसका आंसर बताइएगा द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्व बाई मिल्की वे गैलेक्सी सबसे पहले किसके द्वारा खोजी गई गैलीलियो मार्टिन शिमिट मार्कोनी या फिर न्यूटन आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पहला सेशन था कैसा लगा आपको ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और कोई सुझाव है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में दिया करिए अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोग कॉमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ हर कॉमेंट पढ़ता हूँ तो आप लोग सुझाव जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कोई भी हो और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हैं कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड के साथ धन्यवाद